ஓகே ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பு உள்ளங்களுக்கு நெஞ்ச அந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஆலன் மனோஜ் ஃப்ரம் ட்ரேட் வித் ஆலன் சேனல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி ஒவ்வொரு வீடியோஸும் பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி இந்த வீடியோவை நான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாரு என்எஸ்சி பற்றின வீடியோ உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுது அதை பற்றின இன்னும் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷனை சொல்ல முடியுமா அதாவது என்எஸ்சி பற்றி மட்டும் இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அது வந்து ஒரே வீடியோவில் எப்படி பண்ண முடியும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயில்டாகவும் ஷார்ட்டாகவும் இந்த வீடியோவில் சொல்லலான்னு இருக்கேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் முதல் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓர் அதர் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் ட்ரேடிங் அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனல் ரொம்பவே உபயோகரமாக இருக்கும் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஏன் இப்போ என்எஸ்சி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்க்ரீனை ஏன் வச்சுருக்கேன்லாம் இப்போல்லாம் பார்க்காதீங்க முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்றது கேம்பிளிங்கா லீகலாக நடக்க போகிற சூதாட்டமா அப்படின்ற கேள்வி சில பேர்கிட்ட இருக்குது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இட்ஸ் நாட் அ கேம்பிளிங் அது ப்ராப்பராக நடக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் இது ஏன்றது என்னுடைய வீடியோவை கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக தெரியும் அண்ட் ஒரு கார்பரேட் ஒரு கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்மளை மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தும் நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்றது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணமான விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனிக்கு பேர் ட்ரேட் வித் ஆலன்னு வச்சுக்கோம் நான் டயர் மேனுஃபேக்சரர் என்னுடைய டயர் மேனுஃபேக்சரிங் இது வந்து லோக்கல் பிஸ்னஸ் நல்லா சூப்பர்பாக பூம் ஆகி போயிட்டு இருக்கு என்னுடைய டயர்ஸ்லாம் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கார்ஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக்குக்கு சைக்கிளுக்கு இதெல்லாம் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணும் எனக்கு பெரிய பெரிய வெஹிக்கல்க்கும் இந்த டயரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் ஈவன் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணும் என்னுடைய கம்பெனியை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது நான் இதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஐதர் என்கிட்ட இருக்க காசையை வச்சோ இல்லை பேங்க்கில் லோன் வாங்கியோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் அது கம்மியான அமௌண்ட்டு கம்மியாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம் லோன் அமௌண்ட்டு லோன் பிம் ப்ரீமியம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியாக பே பண்ணலாம் அது ஓகே இதுவே பெருசாக ஆரம்பிக்கணும் கோடிக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்ற போது என்னுடைய கம்பெனியோட ஷேரை நான் பப்ளிக்கு விற்பேன் அதுக்கு பேர் தான் ஷேரை விற்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஷேரை வந்து விற்கிறது இது எந்த மாதிரி சர்க்கிளில் இயங்கிட்டு இருக்கும்னா என்கிட்ட ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னுடைய கம்பெனியை விரிவாக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னா என்கிட்ட ஐம்பது லட்சம் மட்டும்தான் இருக்குன்னா பாக்கி ஐம்பது லட்சத்தை நான் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்குவேன் அதாவது நீங்கள் என்னுடைய கம்பெனியில் ஷேர் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது லட்சத்துக்கு நான் ஷேரை விற்பேன் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா இதை வந்து டைரெக்டாக நான் போயிட்டு மக்களிடையே எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பேங்க்கு போய் நான் அப்ரோச் பண்ணுவேன் அதில் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து எனக்கு என்னுடைய கம்பெனியை ஐம்பது லட்சத்துக்கு எப்படி ஷேர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி விற்கலாம் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் விற்கலாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ்க்கு விற்கலாம் அண்ட் என்னுடைய கம்பெனியோடைய அதர் டீட்டெயில்ஸ் என்னுடைய கம்பெனியுடைய ரெவன்யூ இத்தனை வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டில் போயிட்டுருக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் இது ஓடும் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அது பேர் தான் ஐபிஓன்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஐபிஓன்றது தான் முத முதல்ல நான் கம்பெனி என்னுடைய ஷேர்ஸை மக்களிடையே விற்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஆக்ஷன் இது தான் இந்த ஐபிஓவை நான் டேரெக்டாக மக்களிடையே எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது தான் இங்கே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தலை தூக்கி வருது அதுதான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்னுடைய கம்பெனி நான் லிஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஐபிஓ டாக்குமெண்ட்ஸை நான் கொடுத்து இந்த மாதிரி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி என்னுடைய ஷேர்ஸ் எல்லாம் நான் மக்களிடையே விற்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல
ஸோ போட ஆரம்பிக்கும் போது இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் புது இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க இந்த கம்பெனியோடைய ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இந்த கம்பெனியோடைய ஐபிஓ டாக்குமெண்ட்ல நான் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்து வச்சிருப்பேன் இல்லையா என்னோட ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எல்லாமே கொடுத்து வச்சிருப்பேன் இல்லையா அந்த ஐபிஓ ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்துட்டு ஃபுல்லா குரோ குரோத் ரூப் பண்ணிட்டு இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் இந்த கம்பெனி வளரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐம்பது லட்சம் ரூபா தேவை இந்த ஷேரை விற்க மூலமா எனக்கு வந்து சேர்ந்துடுது அந்த ஷேரை ஹோல்டு பண்றவங்களுக்கு என்ன லாபம்னா என்னுடைய கம்பெனி வளர வளர அந்த ஷேரோடைய ஒவ்வொரு ஷேரோடைய ப்ரைஸும் வளரும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா எம்ஆர்எஃப் வந்து முத முதல்ல ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணும்போது டூ டிஜிட் நம்பர்ல தான் இருந்தது எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல தேர்ட்டி டூ ருபீஸோ எவ்வளவா தான் இருந்துச்சு அதோடைய பிரைஸ் ஐபிஓவா ரிலீஸ் பண்ணும் போது அந்த ரேட்ல இருந்த டைம்ல ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி வந்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கம்பெனி ஓரளவுக்கு வளரும் எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் ஓரளவுக்கு வளரும் டயர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கார்ஸ் நிறைய எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சாராம் அது வாங்கி வச்சோடனே அந்த கம்பெனி அவர் எதிர்பார்த்ததை விட அளவுக்கு அதிகமா வளர்ந்து இப்போ அதோடைய ஒரு ஷேரோடைய பிரைஸ் வந்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி சம்திங்ல இருக்கு ஒரு ஷேரோடைய பிரைஸ் அவர் ஆயிரக்கணக்கான ஷேர் அப்பவே வாங்கி வச்சிருந்தாரு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டூலயோ இல்ல நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த அந்த இடப்பட்ட காலத்துல எனக்கு எக்ஸாக்டா இயர் மறந்துடுச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் இருக்கு இப்படிதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது ஒரு ஷேரோடைய பிரைஸ் வந்து எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுதுன்னா அந்த கம்பெனியோடைய டேர்ன் ஓவரை வச்சு அந்த கம்பெனியோடைய நிலைப்பாடை வச்சுதான் ஸோ ஷேரோடைய பிரைஸ் வந்து ஏற்ற இறக்கம் காண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா அதனாலதான் இருக்கு ஒரு கம்பெனியோடைய ஷேர் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் பல்வேறு அடிப்படையில் நடக்குது அது வந்து ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் மூலமாக அதாவது ஒவ்வொரு கம்பெனியோடைய கோர்ட்லி ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் ஆன்வல் ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் மூலமாக இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு இப்போ எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது லாஸில் போயிருக்கா கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் போயிருக்கான்னு அந்த ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்டில் சொல்லும் போது அந்த கம்பெனியோடைய ஷேர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லாட்டினா டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியோடைய நியூஸ் அது அது அடிப்படையிலும் ஒரு ஷேரோடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக்கோடைய ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கீழே போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்னன்னா ஃபேஸ்புக்கோடைய நியூஸ் வந்து பேட் நியூஸாக வந்தது தான் அதோடைய ரிசல்ட்டும் பேடாக வந்ததுனால தான் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை ரெண்டு வகையாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க என்எஸ்சி பிஎஸ்சி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அது சென்செக்ஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க நிஃப்டி சென்செக்ஸ் என்ன நியூஸ் வருது பார்த்திங்களா அதுதான் பங்கு சந்தை ஏற்ற இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வருது இந்த நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்தளவில் பல்வேறு கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கும் இப்போ ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி புது புது கம்பெனிஸாக வந்து பல்வேறு கம்பெனிஸ் இப்போ லிஸ்ட் ஆயிருக்கும் டிசிஎஸும் புதுசாக என்டர் ஆகும்போது ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணி தான் என்டர் ஆயிருப்பாங்க எம்ஆர்எஃபோ அந்த மாதிரி தான் என்டர் ஆகி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி லிஸ்ட் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணி நிறைய கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் போது எல்லா கம்பெனிஸையுமே அனலைஸ் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி நம்ம ஸ்டேட்டஸ் போட முடியாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய வேலையை எப்படி அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க நம்ம பண்ண எல்லா ஒர்க்கையும் உட்காந்து அவங்களால பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ டாப் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்க அக்கௌண்ட்ஸில் நாம் எப்படி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் நாம் எப்படி அதோடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன நம்ம என்ன மாதிரி வேலை பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாப் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாட் செக்ன்ற மாதிரிலாம் ரிசல்ட் கொடுத்து நம்மள ரேட்டிங் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும் அதே உதாரணம் அதே அதே மாதிரி தான் இந்த எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸோடைய ஒரு ஆவரேஜ் ப்ரைஸிங் தான்
இந்த புரோக்கரேஜ் பற்றின விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டீட்டெயில்டாக பார்க்கணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த புரோக்கரேஜ் மூலமாக இந்த புரோக்கரேஜ்லாம் முதல்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா செபின்ற ஒரு இதில் அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களால மக்களிடையே பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வாங்கி ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களால முடியும் அப்படின்ற லைசன்ஸை அவங்க பெற்று வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் புரோக்கர்ஸையும் அந்த மாதிரி ஃபுல் சர்வீஸ் புரோக்கர்ஸையும் மக்கள் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கட்டும் போய் அவங்க கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஷேவா ஷேரை வாங்குறது விற்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த புரோக்கரேஜ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ட்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி லைசன்ஸ் வாங்கும் போது ஷேர் மார்க்கெட் அவங்க கிட்ட வந்து காசு வாங்குது அதே மாதிரி அதர் டூல்ஸ் டெக்னோ டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அதர் கம்பெனிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க பல்வேறு டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க அதுக்காக வேண்டியும் ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட் அவங்க கிட்ட வந்து காசு வாங்குது அதே மாதிரி ப்ரோக்கரேஜ் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா நாம் பண்ணும்போது ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் கமிஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க இதில் டேக்ஸு சர்வீஸ் டேக்ஸு எல்லா விஷயமும் இதில் அடங்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுலேயும் ரெவன்யூ போய் சேருது இந்த மாதிரி தான் ஓவராலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு என்எஸ்சி பற்றின விஷயங்கள் இது தான் என்எஸ்சியை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் அதில் லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸோடைய கம்ப்ளீட் ஆவரேஜிங் தான் இந்த அமௌண்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த லெவன் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட் ஏற்றமும் இறக்கமும் பெற பெறது எதுனாலனா அந்த டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் ஏறி இறங்குறதுனால இதில் இந்த டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் என்எஸ்சியில் லிஸ்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு கம்பெனிஸ் சொன்னீங்களா ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிஸ் அது எல்லாமும் இந்த என்எஸ்சியில் நீங்கள் ஈக்விட்டி அப்படின்ற இதில் ஃபைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இது வெறும் நான் வந்து ஈக்விட்டி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி சொல்கிறேன் அதில் கமாடிட்டியும் அடங்கியிருக்கும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் கமாடிட்டி ட்ரேடும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் பிளாட்ஃபார்மில் போய் அணுகி நம்ம ட்ரேடோ இன்வெஸ்டோ பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கணும் இந்த ஸ்டாக்கை விற்கணும் இன்னைக்கு பை ஆர்டர் பண்ணணும் நாளைக்கு செல் ஆர்டர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் அடங்கியிருக்கும் ஜீரோ தாலில் நான் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி பை பண்ணணும் எப்படி செல் பண்ணணும் எப்படி லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேல்பிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங் எல்லா விஷயமும் இதுலேயே அடங்கும் இதில் தான் நம்ம லாபமும் பார்ப்போம் நஷ்டமும் பார்ப்போம் ஸோ இதனால வேண்டி நம்ம ஈஸியாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்றது கேம்லிங் கிடையாதுன்ற ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரியுது ஒரு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறுறது இறங்குறது கம்ப்ளீட்லி நியூஸ் பேஸ்டாகவும் அந்த கம்பெனி எப்படி இயங்குதுன்றதுனாலையும் அந்த கம்பெனியை எப்படி ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறாங்கன்றதுனாலையும் அந்த கம்பெனியோடைய லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குன்றதுனாலையும் தான் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு கம்பெனியை நம்ம ப்ராப்பரான கம்பெனியை தேர்ந்தெடுத்து ப்ராப்பராக நியூஸ் வர்றதை பார்த்துட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா டிசிஎஸ் டிசிஎஸ்ல நியூஸ் வர டைம்லலாம் பார்த்தா டிசிஎஸ் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுக்கும் போதெல்லாம் டிசிஎஸ் வந்து மறுநாள் நியூஸ் இந்த சைஸ் நான் ரிசல்ட் சொல்கிறேன் ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் வர டைம்லலாம் டிசிஎஸ் மறுநாள் வந்து நல்லா அப்பாவும் ஷேர் அப்பாவும் அப்போ நம்ம வாங்கும் போது இன்ட்ராடே பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ நம்ம வாங்கும் போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகும் வாங்கி அந்த நாளில் நிறைய ப்ராஃபிட் பார்த்து விற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஈவன் நானும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டோ ப்ராப்பராக ட்ரேடோ நம்ம பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இதனால வேண்டி நீங்கள் உடனே இறங்கி ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிற கண்மூடித்தனமாக பண்ணாதீங்க ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஒரு கம்பெனி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஃபண்டமெண்டலி டெக்னிக்கலி அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ட்ரேட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க முதல்ல பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா நீங்கள் அதில் வெல் வெர்ஸ்ட் ஆகிட்ட பிறகு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் உட்காந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வெல் வெர்